Fala, meus amigos! Eu sou o Jeterson Tigrão. Sejam muito bem-vindos ao canal Recanto do Guerreiro. E nesse vídeo eu vou ensinar vocês a editarem o jogador PP do Grêmio. Vem jogando muito bem aí. E hoje pela Libertadores ele foi um dos melhores em campos aí, um dos melhores em campo do, do time do Grêmio. Vamos entrar aqui no editar. Então, rapaziada, já vai deixando o like aí. Se você não é inscrito, se inscreve no canal para ajudar. Eu tô sempre editando um jogador que tá em evidência e eu sempre procuro uma cópia da base para poder entregar ele prontinho aí para vocês só copiarem tranquilamente e se divertirem. Então a gente vem aqui, ó, editar jogadores, vem em editar jogador, porque o que, que acontece, o PP ele já tá pronto aqui, ó, o time do game tá totalmente genérico, né, você pode observar aqui, ó, esses aqui não são os jogadores do Grêmio, mas eles são uma cópia dos jogadores do Grêmio, então, é, eles estão com as características de cada jogador, então o PP é esse cara aqui, ó, é o De Antunes, tá, esse daqui ele é o PP, eu vou entrar aqui, ó, observar Ele tem ali, ó, 23 anos Quer ver? Eu vou entrar aqui na aparência dele, ó O físico, ó 1,75, 66 quilos Esse é o PP, certo? Características de jogo dele Olha lá, ponta esquerda, bem rápido, driblador Então, o que, que a gente vai fazer? Vamos aqui na opção copiar base Passo a passo aí, bem tranquilo pra você ir fazendo E não, não vai dar errado, ó Eu tô jogando pelo Xbox, tá? Então você pode observar aqui os botões de edição A, o A é confirmar, o B é voltar e o Y é reverter. Eu venho aqui no, no jogador do Grêmio D. Antunes, eu vou aqui ó, na última opção, ó, copiar base e vou confirmar, botão A. Ó, criando cópia base, escolha um jogador cujo dado você deseja copiar. Pronto, próximo. Nós vamos copiar esse jogador aqui ó, na liga, liga inglesa, beleza? A gente... Vem aqui no Southampton O jogador em questão Que eu identifiquei Que se parece muito com o PP É esse cara aqui Hoje Guerre é. Ele é dinamarquês tá? Então a gente vai escolher esse cara aqui Os dados do jogador serão subscritos Continuar? Sim Top base é criada Ok, próximo ó. Pronto, ó Aquele jogador lá, de ponto Antunes, virou esse cara aqui. Só que eu vou agora começar a editar para que ele se transforme no PP. De novo, né? Só que com essa aparência física. Eu venho aqui no nome do jogador. E aqui no nome do jogador, se eu apertar o Y, reverter, ele volta para de Antunes. Quer ver, ó? Apertei Y, reverti, ó. Voltou as características anteriores, de ponto Antunes. Só que eu vou colocar aqui, ó, PP. Com letra tudo maiúscula, tá? O nome, o nome que fica escrito, certo? Pra ficar escrito a todos os outros jogadores. Tem esse acento circunflexo aqui no outro E. Dou o start, ó lá. PP, nome do jogador PP. E aqui é o nome do uniforme, ó. Aqui eu posso colocar de qualquer jeito. E vai sempre ficar da maneira padrão, ó. PP. Não dá pra colocar ponto aqui, tá bom? No nome do uniforme, o nome fica sem ponto mesmo. E bota o PP, beleza. O nome é esse daqui. O nome tem que editar manualmente mesmo, tá, galera? Agora na configuração básica, a gente já pode fazer o esquema do reverter, ó. Aqui eu venho aqui, ó. Aperto o Y, reverter sim. E olha lá. Já alterou tudo de novo, ó. Brasil, 23 anos e pé direito é o pé do pé, melhor pé do PT. Aqui tá certo, ó. Configuração básica. A gente vem tópico por tópico, beleza? Ó, Agora vamos posição registrada. Eu dou um Y aqui, ó. E ele vai virar ponta esquerda, certo? Virou ponta esquerda. Virou ponta esquerda, mas com as posições jogáveis do antigo Oiberg, tá vendo? Agora a gente vem aqui, ó, posição jogável. Y, reverter, sim. E agora ele está com as posições jogáveis do PP. Beleza? Se você não... Isso aí é definido pela Konami, tá? Esse dado, esses dados aí. Se você não concorda, você também pode editar da sua maneira. Tô colocando aqui da maneira mais rápida para vocês. Aí aqui, ó, detalhe, tá, ó. Nessa opção aqui, ó, de habilidades do jogador, certo? Ela, dentro dela, tem várias outras opções aqui. Então você tem que entrar uma por uma, tá ok? Pra ir mudando, ó. Agora eu entro aqui em habilidades. E aqui nessa página eu aperto Y, dou sim e pronto. Reverteu para as habilidades do PP. 
Aqui se você quiser mudar depois, tá? Você muda aí do, conforme o seu gosto. Eu vou deixar dessa forma aqui mesmo. Pra mim ele já tá até bem apelãozinho, por sinal. É um jogador bom, mas nem tanto. Tá? Aí a gente vem aqui de novo, ó. Sim. Olha lá. As opções do PT. Estilo de jogo. Dá o Y aqui dentro, sim. E mudou, ó, pra lateral móvel. Estilo de jogo do computador. Você dá um Y aqui também e vai mudar para os estilos de jogo do PP. Ah, a Konami deu muita moral para o PP, hein? Ficou um bom jogador, novo para Master League aí, ó. Ótimo contratar esse jogador, ainda mais editado aqui com a cópia da base, né? Fica melhor ainda. A gente vem aqui no físico agora, tá? Dá o Y, ó. Voltou para as características do PP. Pô, achei que ficou bem parecido, tá, cara, com o PP esse cara aqui, ó. Ainda mais agora que ele ficou baixinho assim, ó. Bem bacana. Digam aí nos comentários, por favor, se vocês acharam que esse cara ficou parecido com o PP ou não. Ou se tem um outro jogador que vocês acham aí que parece mais com o PP. Do Y aqui, ó. Voltou para as características anteriores. Só que o PP ele usa a esteira da Nike. Eu já percebi isso. Então vou colocar uma esteira da Nike aqui, ó. Vou colocar essa laranjinha aqui. Beleza, ó. Coloquei a esteira da Nike laranjinha. Pronto, estilo do uniforme. E por último aqui, movimento. Também dá, ó, dá o Y aqui mesmo. Ó. Pronto. Ficou a movimentação que a Konami estabeleceu para o PP. A comemoração dele é essa daqui. Eu não vi, não, não lembro. Eu até vi o gol que ele marcou hoje, mas eu não lembro qual foi a comemoração dele. Então eu vou colocar uma aqui. Ele ficou bastante alegre na Libertadores, né? Então eu vou colocar uma comemoração mais explosiva aqui, mais vibrante. Vamos lá, vamos procurar aqui. Uma que o cara vibra mais. Essas aqui, tá mais ou menos. Bem tranquilo, bem tranquilo. Tá tranquilo aqui, aqui é meio na aliança, não é? Essa daqui. Beleza. Vibrando bastante aí com o gol marcado na Libertadores. Então é isso, ó. Pronto, tá o PP aí, ó. Editadinho. Pra gente poder usufruir na nossa gameplay do PES 2021. Esse aqui é o PES 2021. Mas você pode procurar. Eu acho que no PES 2020 também deve ter esse jogador, o Oenberg. É só você procurar ele e fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Beleza? Vou ficando por aqui em mais um vídeo. Nós estamos juntos, meus amigos. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha com seus amigos que querem também editar o PP no seu PES, beleza? Se você não gostou do vídeo, manda para o seu inimigo. Pô. Fiquem sempre bem, meus amigos, e até o próximo vídeo.